Bonjour à tous. Ça va mon ami Ça va, merci. Et toi Très, très bien, très bien. Euh, on est très heureux de vous retrouver sur la chaîne France Jianshan, qui, je rappelle, a pour objectif donc, de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Kok Cho, qui est le fondateur <coughs> pardon, d'une technique, d'une technique appelée Jianshan, euh, découverte en 1980. Euh, alors, on a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. La première, on avait fait un petit concours, rappelez-vous, sur que signifie le geste que fait toujours Bouygoc Show et puis que nous, on aime bien aussi reprendre. Donc, on a, comme on l'avait déjà expliqué, on avait fait un petit concours pour savoir qui serait capable de nous l'expliquer en, en commentaire. Et on a fait donc ce vendredi 13 le tirage au sort. Donc, on a pris un huissier et c'est une gagnante qui est Mireille. Mireille. Donc, Mireille, tu as gagné donc le t-shirt fabriqué donc par Nian, donc version originale qui se, se sera envoyé. Il faut simplement donc que tu nous envoies tes coordonnées afin qu'on puisse te transmettre ce gain. Voilà, bravo à toi. Et puis surtout, bah, merci à tous ceux qui commencent à, enfin, à mettre des commentaires, qui jouent le jeu et qui diffusent. Euh, notre chaîne, hein, qui je rappelle, est un projet unique en France de traduction. Donc, euh, merci de votre soutien. Euh, avant de commencer, on va faire euh, un petit jeu de questions-réponses très rapide. Euh, on nous a posé plusieurs questions en commentaire. Donc, euh, Yann, je te laisse la main sur les quelques questions-réponses. Alors, il y a eu euh, Nathalie qui euh, nous posait des questions lors de la dernière euh, vidéo sur le système euh, respiratoire Yang. Là-dessus, comme lui qui était très occupé la semaine passée, je me suis permis de répondre. Et donc, euh, Nathalie, euh, vous avez dû re... enfin, avoir euh, le... mes explications là-dessus sur votre mail. Aussi, il y a Jacques euh, qui a posé des questions euh, sur euh, l'effet Ying et Dian concernant la même euh, vidéo, euh, à savoir que Lung euh, traitait euh, les torticolis euh, des douleurs euh, cervicales euh, en local. Donc là-dessus aussi, j'ai répondu et Jacques m'a remercié là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Donc, toutes les réponses que tu as faites sont dans les commentaires. Sont hein. les commentaires, hein, donc euh, là-dessus. Et là, ce matin, on a vu que Laure a, a posé une question sur l'utilisation des serviettes chaudes, qui, je le rappelle, faisant euh, partie des 50 méthodes simplifiées qu'avait soulagé le professeur Bogotian, à savoir euh, l'utilisation des serviettes chaudes, euh, la rotation des poignets, hein, donc euh, on a fait là-dessus une vidéo. Dernièrement. Alors, en réponse, la serviette chaude, pourquoi la serviette chaude euh, Il faut savoir une chose, c'est que euh, souvent dans les ménages vietnamiens au Vietnam, euh, dans les ménages, les gens ne sont pas équipés de ballons d'eau chaude parce que c'est un pic chaud souvent. Euh, donc, de ce fait, il fait, il fait bouillir l'eau chaude, euh, rajouter de l'eau euh, froide dans une euh, bassine et utiliser un gant de toilette ou une petite serviette pour euh, se frotter le visage euh, avec de l'eau tiède, euh, pour euh, réactiver euh, l'énergie et les points du visage. En fait, hein. Donc, euh, c'est pourquoi, euh, souvent, il fait référence à la bassine et puis essorer le, la serviette. Pour... Mais bon, ce que je fais le matin, euh, un peu de façon euh, paresseuse, l'eau tiède du robinet euh, en France, je me masse bien la main et je tapote. Et après... Euh, voilà, personnellement, je fais ça. Mais sinon, vous pouvez appliquer un gant de toilette sous le robinet d'eau tiède et procéder de manière mmh. à ce que tous les points soient massés. Voilà la réponse pour l'or concernant l'utilisation de la serviette chaude qui, je le rappelle, faisant partie de, de, des méthodes simplifiées de M. Bouboukian. Voilà. Et bravo. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a... Il y a... Je veux dire, on pourrait parler de la serviette chaude aussi euh, enfin, très longtemps parce que ça fait partie, une fois de plus, de l'équilibre yin-yang. Donc, ça va dépendre de chacun. Hein, donc, ça reste toujours euh, euh, dans, la dans, dans la globalité. Mmh. Hein, donc là, c'est vraiment une, une réponse très simplifiée, mais c'est partie d'un ensemble de choses. 
donc merci en tout cas de poser vos questions et de commenter, c'est vraiment, euh, ça apporte de la dynamique et de l'intérêt pour tous. Aujourd'hui, on a déniché quelque chose qui nous a semblé important. C'est le professeur Wickock Show qui fait un discours donc devant euh, la promotion numéro 133 euh, d'un petit peu de, de différentes, euh, on va dire, euh, pensées philosophiques par rapport à la fois au Vietnam, au Vietnamien, son plop, euh, aux différences entre les, les médecines traditionnelles et, et modernes la façon d'appréhender le Dian Shan, voilà, c'est un, un ensemble de sujets passionnants. Cette vidéo, du coup, est un petit peu longue, mais si vous avez le courage, on vous invite vraiment d'aller jusqu'au bout, parce que ça apporte vraiment de, de la profondeur euh, sur comment le professeur Bukok Show essaye justement de transmettre tout, euh, tout son savoir dans le monde entier. Tu vas transpirer. T'es prêt Instantané, oui, c'est pas ah. facile. <rire> Allez, on encourage Nian et on part directement au Vietnam avec le professeur Bui Kok Cho. Je n'entends pas, désolé. Alors, attends, il y a un petit bug. Ah. Ça, ça commence bien. <rire> <rire> voilà, ça c'était un diaporama qui s'est mis en route, qui s'est superposé. Là, on devrait. Voilà. Bon, c'est la technique, c'est en direct. Hein, donc cette fois, on y va. C'est reparti. Allez. Alors je répète depuis hier deux trois fois, dans cette classe, nous n'avons pas vocation à créer euh, de très bons th thérapies, euh, des thérapeutes. Euh, il y a des universités publiques qui font ça ici. Euh, nous voudrions uniquement vous donner la possibilité de vous prémunir des maladies euh, et, ou alors euh, soigner euh, votre entourage. Ben, après cette classe, vous allez de, vous améliorer en... Individu. Alors, si vous vous améliorez, vous avez l'altruisme, vous tenez votre parole, vous êtes poli, vous êtes reconnaissant. Ah, J'ai noté euh, là-dedans, alors c'est-à-dire que vous avez déjà atteint euh, l'objectif. Alors, s'améliorer. Il ne faut pas être avide, ne pas être égoïste. Alors, je, 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 je vois que la société vietnamienne, euh, ça, des fois, ça, donne, ça fait honte. Nous avons beaucoup de lacunes. Ah, J'avais décrit les 50 lacunes euh, pour les Vietnamiens. Alors, euh, ça rigole pas. Est-ce que vous avez lu... Euh, C'est juste ou pas Les 50 euh, éléments euh, énumérés sont très justes par rapport aux Japonais, euh, les Français, les Allemands. On a beaucoup de lacunes par rapport à eux. Ce n'est pas pour nous dénigrer, mais c'est pour qu'on puisse s'améliorer. Alors, si on est content de soi-même, euh, on croit qu'on est bien, on est bon, ça ne sert à rien de s'améliorer. Alors, alors c'est mon objectif. Alors, c'est pour ça que je, veux, je voudrais insister sur la qualité de ce, cette classe. Pour qu'on prenne conscience, compter ces points, on addition, en additionnant ces points, on sait combien de points on a pour voir si on, est, on progresse ou pas. Alors, on apprend un jour ou deux. Avant, avant de prendre des cours, on a zéro. Après, on a quelques dizaines de points. Retenez-le, hein? Alors, même pour un point ou deux points, se sentir mieux, euh, il faut compter aussi. <rire> il faut être sincère. La Confucius a dit, alors la sincérité est la base de la vertu. Il y a deux mots. J'éduque mes enfants comme ça. Il faut être sincère, tenir parole. 
au rendez-vous, il faut être à l'heure, comme, comme moi, j'essaye je, de l'observer. Dans la population vietnamienne, on est très euh, faible à ces deux niveaux-là. Je, je, je les cité dans les 50 euh, points. Ah, je les noté. On dit que les Vietnamiens ne sont pas sincères. Je dis. Alors, ça a bien fait euh, des coups de tonnerre. Il y a des gens qui me disent, mais non, non, mais on ne va pas publier ce que vous dites. Euh, L'éditeur ne va pas publier ce que vous écrivez là. Alors, à, à, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont publié quand même finalement. Monsieur Tung Wok Fung, dans le Nord, c'est la personne qui s'occupait de, de, des problèmes éducation, sociale, tout ça. Et ça touche ces, ces personnes-là. Ça touche la nation. C'est ce que j'ai dit. Alors, je ne sais pas pourquoi, en ayant lu cela, ils n'ont rien dit, il n'y a pas de réaction ni rien, donc euh, ça veut... Ils ont certainement reconnu euh, mes dires. Hein. Alors, si jamais on se dit des bêtises, euh, c'est dans des journaux euh, sérieux, hein, ce n'est pas des, des journaux à rago, hein, donc euh, ça a été publié. Mais sachez quand même que de temps à autre, j'ai créé juste un article qui consiste à, à c'est parce que je, ça reflète ma pensée profonde à la nation. À cette discipline est née, euh, consiste aussi à donner un coup de pouce pour améliorer le peuple vietnamien, pour que le Vietnam s'améliore aussi. Pour que vous sachiez mon objectif, vous pensez que seulement j'ouvre je, 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 les classes pour que vous ayez, que vous ayez seulement soigné les gens, mais ça ne fait rien si les gens qui n'arrivent pas à, à soigner correctement ou faiblement, soyez pas tristes, hein, ce n'est pas n'importe qui, qui qui arrive à le faire, mais de toute façon, en sortant de ces classes-là, vous, vous, vous gagnez quelque chose. Alors, je vous donne un exemple simple. J'étais en, en Europe récemment. Il y a un monsieur là, euh, une quarantaine d'années, depuis l'âge de 5 ans, il souffre de diabète. Quand je l'ai croisé ce jour-là, il est 183 mg. Il, il a toujours un test sur lui. Alors, quand euh, il y a une crise euh, hyperglycémie, euh, il, euh, il a une piqûre. Euh, il ne voyait, voyait plus rien quand ça, il, il était en crise. Alors, je vous montre progressivement comment... Alors, j'ai fait la formule pour baisser le sucre, ça, ça ne faisait rien. Alors, j'ai changé de méthode, Alors, parce que dans, dans les Ting il y a plusieurs méthodes, comme je l'ai noté dans les livres. Alors, retenez bien, mais je, je, je l'ai mis dans les livres, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention. Ah, et... Et certains euh, malades euh, réagissent mieux euh, avec des points fixes et d'autres, par contre, étrangement, euh, réagissent mieux avec euh, les zones. Alors, les zones, c'est quoi Les zones, c'est euh, le rouleau, le râteau. Et les points fixes, c'est quoi les, les, les points fixes, euh, c'est avec les détecteurs et le salon passe. Et il y a des gens qui réagissent mieux euh, aux zones et d'autres aux points fixes. Alors là, j'ai fait avec le rouleau, le rouleau euh, métallique parce que le métal, c'est yin. Alors, je sais que les diabètes, c'est yang, donc j'agis en yin. Je roule sur les lèvres et là, sur la, le pancréas, euh, donc à ce niveau-là, pour l'insuline. Et là, c'est la rate. Ces deux points-là, c'est pour réguler euh, le taux de sucre dans le sang. Même pas 30 fois en roulant, il a mesuré, ça a descendu à 120. 120 et quelques. Vous vous, vous rendez compte, il, ça descend d'un coup, mais il n'a même pas de vertige ni rien. Il, était, il se sentait mieux. Vous avez oublié d'applaudir. <rire> ah, c'est trop bien. <rire> Ah oui, oui, vous êtes subjugué, vous avez oublié d'applaudir. Ah, du point de vue de la médecine occidentale, il n'y croit pas. 
euh, en Occident, ils appellent, ils disent, les Français disent c'est formidable ou, euh, ou incroyable. Inbelievable, incroyable. <rire> Comme des conneries plutôt. Et si ils, si ils y croient, ils valident le résultat, c'est impensable pour eux, c'est incroyable. Parce que les médicaments euh, français, enfin, au, occidentaux euh, ne réagissent pas comme ça. Notre euh, résultat est magique. C'est comme de la magie. On m'appelle euh, de partout euh, l'homme magique. Vous avez vu? Euh, seulement avec un gros lot métallique. Là. Voilà. Il faut que ce soit métallique pour rafraîchir. C'est yin. Il est yin, le, le rouleau métallique. Il ne faut pas faire avec le, le caoutchouc, le bout caoutchouc ou le corps. Ça, il y a une petite différence, mais il faut faire très, très attention là-dessus. Il faut être précis dans le yin -tien. Quand vous n'arrivez pas à faire les choses correctement, quand vous ne faites pas comme il faut, vous êtes en dehors de la méthode. Imaginez que vous avez un trousseau de clés, vous avez plusieurs portes. Alors, quand c'est la bonne clé pour la bonne serrure, ça s'ouvre tout de suite. N'est-ce pas? Alors, quand vous faites comme ça, ben, parce que vous n'avez pas la bonne clé. C'est simple à comprendre. Quand vous n'atteignez pas le bon résultat, c'est parce que vous, vous n'utilisez pas la bonne méthode. Quand vous, vous vous trompez, vous faites quoi? Ah ben, vous changez de manière d'agir. Vous avez un trousseau de clés, vous avez un gros trousseau de clés avec vous. Alors, je vous ai euh, équipé de beaucoup de clés, donc... Euh... Elle, je peux demander... Quand on utilise la mauvaise méthode, ou l'outil, est-ce que ça donne des effets secondaires non. C'est parce que simplement quand il n'y a pas de résultat, vous vous arrêtez. Donc, ça ne peut pas aller plus loin. Quand ça ne fait rien, vous laissez tomber, vous changez de méthode, donc il n'y a pas d'effet secondaire. Or, les médicaments, quand vous vous avalez, c'est fini. Vous voyez? Tandis que le rouleau, ben, si ça ne va pas, ce, ce rouleau-là, vous prenez un autre. Écoutez-moi, n'insistez pas. N'insistez pas, c'est tout. Il faut écouter mes conseils. Si ça ne marche pas, arrêtez. C'est un couteau très bien aiguisé. Vous coupez, ça coupe. Et quand ça ne coupe pas, c'est parce que ce n'est pas aiguisé, bien aiguisé. Donc, ça ne sert à rien de, de scier comme ça. Vous comprenez? Alors, quand vous roulez, ça fait mal au bras des fois. Vous, vous roulez trop longtemps, ça ne sert à rien, vous changez. Hein? Écoutez-moi bien mes conseils, il ne faut pas faire ça. Et seulement ceux qui sont endormis là ici, ils pensent à autre chose, ils ne retiennent pas ce que je dis. Mais je le répète constamment. Écoutez mes conseils, appliquez à la lettre. Il y a des gens qui, 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 qui mettent des, des magnétophones, des enregistreurs là. Alors, si vous faites comme je vous le conseille, c'est très fluide, très doux, et ça marche. Quand vous agissez sur quelqu'un, vous vous arrêtez à un moment donné, vous posez la question. Il ne faut pas se, avoir la tête dans le guidon et faire euh, trop. Des fois, il ne faut pas aller à l'extrême. Alors, quand les gens, euh, vous, vous ne leur posez pas la question, ils croient que c'est comme ça, ils ne disent pas. Donc, il faut vous arrêter pour questionner, savoir... Toujours avec la bouche, poser des questions aux, aux gens. Il y, a, il y a des gens qui sont un petit peu pas très doués. Après, après ils rentrent chez eux, ils deviennent un peu plus doués, plus bavards. Parce enfin, qu'ici, on discute bien, et, donc, et après, quand la, la respiration yin yang, euh, ça améliore, euh, ils, ils prennent conscience, euh, 
ici, ils deviennent quelqu'un d'autre. Alors, je reviens pour le rouleau métallique. Il ne faut pas vous sou soucier, pensez juste. Ah, si ça ne donne pas de bons résultats, c'est parce que vous, vous vous trompez de chemin. Et quand vous, vous trouvez votre chemin, ça marche. Il ne faut pas vous soucier de tout ça. Non? Alors, qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui? Dites-moi. Alors, Yung Chang, il y a des spécificités. Alors, de partout, il y a un anglais de partout, n'importe où, c'est facile. Yung Chang, on peut agir everywhere, n'importe où. Everywhere, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut apprendre Yung Chang. Everything, chaque chose, n'importe quoi, on peut, avec le détecteur, le rouleau, le doigt, ah, sinon, un stylo, cette méthode est simple. J'ai découvert le E, enfin le E, everything, everyone. Voilà, c'est beaucoup de E là. Lis en anglais. Il y a le mot aussi économique. C'est très économique. Hein? Si vous ne dépensez pas beaucoup de tout hein, avec le yin -tian. Au mm. début, il faut payer pour la, apprendre le yin -tian, mais après avoir payé, c'est bon. Hein? Vous avez quand même, vous n'avez plus besoin d'acheter des médicaments par la suite. La plupart du temps, vous n'achetez plus de médicaments. 90% des gens qui sortent de yin -tian n'ont plus besoin de médicaments. Voilà, ce sont les médecins qui sont lésés. Hein? Il n'aime pas trop. <rire> Ici, il y a deux médecins là. Dans chaque classe, il y a un médecin au moins ou un pharmacien. Au, au, au début, la médecine occidentale sont bien ancrées en eux, donc ils ne croyaient pas trop. Mais après, euh, et à la fin, ils croient quand même finalement... Euh, contre les sinusites, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, euh, il avait soigné quelqu'un qui avait un bouton avec l'antibiotique. Alors, euh, il utilise une de mes formules, le bouton disparaît. Alors, d'après votre médecine, euh, vous auriez mis combien de temps? Il m'a dit, oh, une semaine, des fois deux semaines pour que l'antibiotique agisse. Tandis que y a temps, en trois jours, ça part. Comme la sinusite... Je l'ai fait avec euh, en, o, en ORL, souvent, euh, c'est grâce à l'antibiotique. Si on arrête l'antibiotique, euh, ça revient, ça rechute. Tandis que si nous, on fait la formule remontée, le chi, ça passe. On arrive à soigner correctement. Alors, voyons voir. Pour le moment, euh, tout ce que j'écris euh, sur mes pensées philosophiques, lisez-le chez vous parce qu'on va perdre du temps. Alors, les formules euh, complémentaires hein, de soutien, c'est quoi? De, 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 depuis que j'ai mis euh, les formules complémentaires, les, les étudiants progressent plus vite. Hein. Sur les 52 formes, euh, formules, la formule complémentaire, si on n'agit qu'avec les formules euh, de guérison, ça n'éradique pas la, la racine des mots. Alors, si on ajoute les formules complémentaires, on arrive à éradiquer la racine, à couper la racine de, des mots. Un exemple. Alors, c'est dans la base de la médecine orientale, hein, ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Je vous donne les points euh, fondamentaux et étudiez, étudiez chez vous en plus, élargissez votre, vos connaissances. Ce que je dis ici, euh, ce sont des points euh, importants. Si on fait superficiellement, ça, c'est pas bien. Alors, il faut faire des recherches. Dans la médecine orientale, le yin en dehors, 
est, est basé aussi sur trois actes, trois thérape petits, thérapeutiques. Thérapeutiques. Thérapeutiques, pardon. Alors aussi pour les pharmacopées euh, orientales, dans la médecine euh, orientale, on parle de yin et yang, chaud, froid, et euh, la fluidité du chi. C'est des phrases, des mots tout simples, mais c'est fondamental euh, dans la médecine orientale. Per personne n'apprend la médecine orientale ici, ici. Il y a qui qui lit les, les livres sur la médecine orientale Levez le, levez le doigt. Ceux qui aiment lire, comptez. Qui est-ce qui achète des livres sur la médecine orientale Comptez, comptez, s'il vous plaît. Qui a acheté des livres avant de suivre ce, ce stage Dix. Dix Un dix seulement qui ont acheté Alors, qui a acheté des livres de la médecine occidentale On compte très peu, hein Uh, plus uh, oriental, hein? mais 10 sur plus de 70. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Premièrement, j'ai remarqué que ceux qui ne font pas des cours de yin yang, qui achètent des livres sur la médecine orientale, ils progressent plus vite après parce qu'ils ont la base et ils sont euh, subjugués par la pensée orientale. Alors, s'ils si lisent encore la médecine occidentale, c'est encore mieux. Alors, quand vous apprenez les Dien après, en sortant d'ici, vous allez acheter plein de livres. Ou vous allez sur Internet, sur toutes les médecines possibles. Avec Internet, c'est redoutable. Quand vous ne savez pas, vous demandez à qui Vous, vous, parlez à, vous demandez à Google. Ou la YouTube. La médecine euh, orientale, moi j'adore. Les, les gens disaient quand vous êtes en déséquilibre yin yang, vous êtes malade. C'est très simple. Yin et yang euh, déséquilibré, vous tombez malade. Alors pour euh, guérir, vous faites quoi? Ah ben, il faut rééquilibrer les ingrédients, c'est très simple, c'est très simple. Mais la médecine occidentale n'y croit pas. Alors, c'est un peu vague, ils ne savent pas, ça, ça ne se voit pas. Alors, dans la médecine occidentale, on mesure, on teste. On... Alors, deuxièmement, quand euh, ça stagne, euh, on a mal, on tombe malade. Quand ça circule bien, on n'a plus mal. Il y a un adage qui dit. Alors, quand vous êtes malade, c'est parce que ce n'est pas fluide. Vous avez mal à la tête, n'importe quoi. C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui est bouché. Ça ne, le, le sang, le chi n'est pas fluide. Quand, quand on a mal, on est malade ou mal. Il y a deux mots de base. C'est hyper fondamental. Dans les livres, je l'ai écrit. Hein? Tom, tak, tom, c'est-à-dire tom, mal. Tak, ça veut dire pas fluide. Quand on a mal, c'est parce que ce n'est pas fluide. Dans le temps, il, il, il simplifiait les phrases. Et souvent, c'est la transmission orale. C'est rare qu'il qu écrivait. Il simplifiait les, les mots, donc ça devient des adages. Quand c'est fluide, vous n'êtes pas malade. C'est très simple. Alors, quand on a posé la question à Wada, quel est le secret de la bonne santé Quand l'eau circule, ben, ça ne sac pas, il n'y a pas d'odeur. Quand la serrure, vous l'ouvrez souvent, eh ben, il n'est ne, pas rouillé. C'est très simple. Voilà le secret là. Le secret de la bonne santé là. Moi j'ai appris tout ça, j'ai lu. Là, il faut lire, comme ça vous comprenez plus vite certaines choses. Voilà, il y a beaucoup de secrets du Yang Yang qui sont, euh, sont basés sur ces, euh, ces dires. Il y a ce, ce monsieur qui m'avait demandé hier. Dans cette classe, on vous filme. 
s'il y a beaucoup d'abonnés, alors euh, on, on va faire un, une vidéo. Alors, s'il si, si y a beaucoup d'abonnés, il va créer une vidéo. Euh, ces personnes-là, ici, m'ont demandé. Et, il faut euh, s'abonner. Hein. Il faut voir euh, plusieurs fois, sinon on ne, on ne retient pas tout. Ici, je vous donne des théories de base. Hein. Il faut bien, bien saisir. Quand on soigne, premièrement, il faut voir la, la pathologie. Alors, il faut voir si c'est chaud ou froid, yin ou yang. C'est la base. Ne, ne cherchez pas les formules toutes prêtes et sans, sans savoir si c'est chaud ou froid. Alors, dans les formules complémentaires, il y a les yin et les yang. Il y a les formules pour faire monter ou pour descendre. Ce n'est pas euh, seulement ça. Il y a des formules qui donnent le yin ou le yang. Et pour faire descendre le chi ou monter le chi, c'est encore différent. Ce n'est pas uniquement cela. Alors, un exemple. Il y a quelqu'un qui me dit chemin à l'estomac. La première chose à faire, c'est ne pas chercher la, la formule estomac. Il faut déjà questionner, savoir si c'est chaud ou froid. Il faut raisonner de la façon de la médecine orientale. Chaud ou froid, yin et yang, hein, ce n'est pas chaud ou froid la fièvre. Non, ce n'est pas ça. Il faut chercher. Moi, je cherche dans la, sur les bases orientales. Je trouve que c'est bien, c'est pour ça que je l'utilise. Il faut demander si c'est à l'intérieur de la personne, pas sur l'épiderme. Comment le ressenti de la personne, si c'est chaud ou froid, ce n'est pas le, la, la prise de température seulement. Je raisonne de, la, de manière orientale. Alors, dans la médecine occidentale, c'est anti-scientifique, mais moi, je... La première chose à faire, dans les livres de la médecine moderne, on conseille aux médecins de ne pas demander aux gens, aux patients. Parce que souvent, les malades, ils disent leurs sensations, ce ne reflète pas la réalité. Des fois, les, les médecins n'osent rien dire. La conception chavire. Non, je l'ai remarqué. Ce qu'on fait n'est pas comme la médecine moderne. Nous, on se on est centré sur la sensation du malade, et on se base là-dessus et ça, on obtient de bons résultats. Alors, dans la médecine occidentale, on ne tient pas compte de la sensation, le ressenti du malade. Yuchen a des mesures différentes. On a plusieurs euh, outils pour, pour mesurer le, le chaud ou le froid à l'intérieur. On utilise les outils hein, qu'on a. Pourquoi j'ai créé des outils à deux têtes? C'est pour justement euh, tester les yin et les yang. Ah, il, y a le, il y a un bout qui réchauffe et un autre bout qui refroidit. Quand c'est un, un, une pathologie euh, chaude, entre guillemets toujours, euh, ils ne préfèrent pas le chaud et l'inverse. C'est très bien. Ne négligez pas la sensation des gens. Moi, je fais à l'inverse de ce que souvent font la médecine moderne. Euh, quand on parle des yin et des yang, euh, donc, euh, ce n'est pas euh, bien compris dans la médecine occidentale. Donc, euh, je ne donne pas de médicaments ni d'aiguilles. Moi, j'utilise que les, euh, les médicaments de l'intérieur. Ce sont les points. Quand on pose la question au malade, comment vous vous sentez, vous ressentez la sensation à l'intérieur, chaud ou froid? Je répète, ce n'est pas la chaleur de la fièvre ou de la, de la peau. Hein. Les gens sentent une, une espèce de, 
de fraîcheur, de froideur à l'intérieur, ça c'est yin. Et on prend le, le, le yang, le rouleau yang, on le roule et il sent mieux. Voilà, quand ça soulage, et ben, on, on utilise les points pour réchauffer, par exemple. Avant même de soigner avec les schémas concernant l'estomac, la première chose à faire, c'est d'équilibrer le yin et le yang. Alors, ça, c'est ma théorie, mais bon, mes enfants, certains euh, agissent un peu différemment, mais bon, l'essentiel, le, c'est qu'on arrive à atteindre le bon résultat. Donc, quand euh, je le soumets ici, c'est parce que j'ai fait a posteriori, euh, j'ai obtenu le bon résultat. Alors, souvent, on dit que M. Tiao, il fait un peu bizarre, un peu différemment. Alors, je le fais de de manière euh, avec de l'expérience. Alors les autres résultats obtenus des autres euh, complètent mes résultats. Alors soit les gens n'y croient pas, soit euh, les gens euh, n'aiment pas trop la simplicité des choses. Moi, je rencontre souvent ce problème. Alors souvent les gens réclament plutôt mes élèves. Pourquoi pas moi Vous savez pourquoi je, 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 je simplifie trop les choses souvent et les gens croient que je, 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 je les néglige. Alors les gens, des fois, me réclament des points supplémentaires. Et moi, j'ai dit, mais c'est suffit, là. pourquoi vous voulez euh, autre chose Alors, pourquoi de l'autre côté, il y a les gens qui ont les aiguilles en plus Non, non, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, des fois, il a, ça se roule pendant une demi-heure. Moi, je, je, je roule qu'une seule fois, rapidement. Quand je soigne, c'est en testant dans les recherches. Alors, les gens le font euh, par rapport à leur expérience. Ils poursuivent dans, le, dans la continuité des, des expériences. Alors, quand on fait... Euh, on ne passe pas beaucoup de temps avec les gens. Les gens se disent, mais non, ça ne mérite pas. Ils payent quand même et on ne passe que très peu de temps sur eux. Donc, ce n'est pas méritant. C'est pour ça qu'ils râlent. C'est vrai, hein? c'est la vérité. Hmm. Moi, je, me, je ne pense pas qu'à l'argent. Hein, je le fais. Je le fais pour que les gens se sentent mieux. Est-ce que vous saisissez? C'est un peu drôle des fois, par moments... Chaque euh, client qui vient, me voir, qui vient me voir, je teste en même temps. Je dis des choses de façon simple, il faut que vous saisissiez euh, ce facteur. Il faut corriger euh, l'angle, c'est-à-dire yin et yang. Et si ça soulage, c'est bon. Autrement, il faut euh, compléter par d'autres euh, schémas. Alors... Euh, Allons simplement et puis vous montez en crescendo euh, dans les schémas. Essayez, vous vous arrêtez, vous posez la question si les gens euh, sourient euh, à meilleure mine, c'est bon. Alors, quand les gens euh, tirent un peu la face, euh, on sait que ça ne va pas mieux. Comme par exemple sur les femmes, comme j'ai un jour, j'ai soigné une dame. Je ne sais plus ce qu'elle a eu, je sais plus ce qu'elle avait. Alors, le lendemain, je l'ai vue bien maquillée, super bien belle. Je sais tout de suite que ça allait bien mieux. Elle a dit, ça va mieux, elle sourit. Elle me dit, comment vous le savez? <rire> ben, quand ils se sentent mieux, ils, ils, ils sont souriants, ils s'embellissent. Elle, elle, alors quand elle dit une beauté, c'est ça. Les femmes sont plus jolies que les hommes. Vous savez pourquoi ils sont plus jolies que les hommes? Parce que les hommes sont déjà beaux, ils n'ont pas besoin de s'embellir hein, davantage. <rire> ouais, on va se faire des vrai, amis. Oui, ouais, ouais, non, mais ça n'engage que lui, là. Hein. <rire> ah, il nous fout dans la mer. Hein. Alors, rouge à l'air, ouais, vernis à ongles. Mais les hommes ne font pas ça. Comme les coques, les lions. 
ils sont beaux naturellement. Le mal, il est beau. <rire> Même le coq, il est beau. Le lion, il est beau. <rire> Je plaisante pas, c'est ça, ça. On n'a pas besoin de ça. Ce sont les hommes qui détruisent la beauté des femmes. Les hommes détruisent la beauté des femmes. Quand elle est jeune, elle est jolie. Et puis après, ça devient la, 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 la peau du ventre distendue un jour, soudainement. Oh là là, c'est terrible. Les hommes, c'est les, les rois de démolisseurs. <rire> non, on détend l'ambiance la, un petit peu, je plaisante. Alors, je reviens. Le yin et le yang chaud ou froid, c'est très important. Il faut tout d'abord réguler le yin et le yang. On a plusieurs méthodes, plusieurs façons d'agir. Là, c'est juste pour sur, survoler un peu le thème. Et après, il y a les points, après il y a les euh, moksha. Alors, si les gens ressentent la chaleur, ben, il faut faire froid. Le yin, là, on peut faire trois fois par jour, par exemple. Et si ça ne s'améliore pas, on change. Voilà. Et c'est le mot de la fin. Ça n'engage que lui, hein. <rire> Je pense qu'il plaisantait. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'était, c'était euh, vraiment intéressant. Mm. Euh, ce sera, c'est un peu long, donc si vous êtes allé jusqu'au bout, euh, euh, bravo. Ou vous le regardez en plusieurs fois. Euh, même là, cette vidéo, elle dure quasiment, je crois, 1h45. Donc là, c'était déjà un extrait, un extrait. Que, as, que tu as traduit. Oui, l'important, c'est que j'ai choisi ça pour la simple raison, qu'il y a un paramètre primordial dans le Yéthium. D'ailleurs, il le répète sans cesse au moins 10 fois là-dessus, c'est le rééquilibrage du Yin et du Yang. Ouais. Si on n'arrive pas à détecter euh, le, ce déséquilibre, euh, les résultats sont médiocres. Donc, il a dit. Voilà, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Hein, donc, c'est toujours cette vision euh, traditionnelle, hein, c'est oh, par rapport oui, à la médecine bien, traditionnelle, oui, oui, oui. où on, on a ce déséquilibre. Ok, on va s'arrêter là. Euh, merci à toi. Merci euh, à tous ceux qui suivent donc, euh, notre travail. Euh, N'hésitez pas donc à mettre des commentaires sous cette vidéo, à nous envoyer des questions, à mettre des pouces et surtout à partager. Euh, on est quasiment à 300 abonnés, hein, donc euh, c'est sympa parce qu'on fait déjà un gros travail de niche, hein, donc euh, c'est bien 300 et quasiment 10 000 vues. Voilà, donc euh, merci à tous et on vous dit à très bientôt. Bonne pratique. Merci. merci. Et puis merci de m'avoir entendu parce que ce n'était pas évident quand c'est des discours comme ça. <rire> discours fleuve à la Castro. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.